الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا
সম্মানিত এলাকাবাসী এলাকায় সম্মানিত মরবী সমাজ জাতির মেরুমিত সমাজুল্লা জমবন্ধরা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত সম্মানিত মা ও বোনেরা তো সঙ্গে ছোট ছোট মহিলা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সম্মানিত মুসলিম ভাইরা আমরা শুধু আদায় করছি সেই মহান আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে ডাইরেক্টলি সরাসরি আল্লাহ পাকের কোরআন থেকে কথা বলা এবং শোনার তৌফিক দিচ্ছেন এটি আমরা একটি নিয়ামত পেয়েছি বলা হয়েছে আল্লাহ পাক যাকে ভালোবাসে পছন্দ করে তাকে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান দান করে অতএব আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারলাম এই মা ফিরে এসে সেই মামুদের দরবারে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের নবীর প্রতি ভালোবাসা এবং গরু করছি উপস্থিত সম্মানিত সুরি মন্ডলী আমি হচ্ছি লাস্ট বক্তা আমার পরে আর কোনো বক্তা নেই আপনারা মাগরিবের পর থেকে কথা শুনতে শুনতে একটি ক্লান্ত অনুভব হয়ে গেছে আপনাদের শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন তো এখনো কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে হ্যাঁ এই মৌলানা সাহেব যিনি এখন আলোচক হিসেবে বসলেন দাঁড়ালেন ওনার পরে হয়তো আর কোনো ভক্তা থাকবে তো আমরা তো ক্লান্ত হয়ে গেছি এই জন্য আমি আপনাদেরকে খুশকবি দিচ্ছি আমার পরে আর কোনো বক্তা নেই আমি হচ্ছি আখেরি বক্তা সম্মানিত বন্ধুগণ আমি আপনাদের এই ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আমি সর্বপ্রথম আপনাদের এই দেশে এলাম ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কখনোই আপনারা আমাকে দেখতে পাননি আমি আপনাদেরকেও দেখতে পাইনি আমি এসেছি শুধু আসাম থেকে আসাম আপনাদের যেরকম ঝাড়খণ্ড একটা রাজ্য নর্থ ইস্টের ভিতরে কয়েকটা রাজ্য রয়েছে তার ভিতরে আসাম একটা রাজ্য সেই রাজ্য থেকে আমি এসেছি অতএব আসাম সম্পর্কে আপনারা কিছুটা হলে অবগত আছেন সেখানে এনআরসি নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে সেই দেশের লোক আমি আপনাদের কাছে এসেছি আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দেয় আমার দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমি কিছু কথা বলবো তবে ভয় পাচ্ছি আমি এটাই যে অরানে কারিম যখন আপনি তিরাওয়াত করবেন ত্রিশ নাম্বার পারা যখন বের করবেন ওখানে সুরে একটা আছে প্রথম যে সুরে একটা হয় ওটা সুরের নাম হচ্ছে সুরে আন্নাবা যেখানে টোটাল আয়াত আছে চল্লিশটি আয়াত সংখ্যা নয় দশ এগারো আরাম করার জন্য সে আরাম আপনি কি দিয়ে করবেন ঘোপ নামের মেডিসিন আল্লাহ পাক দান করেছেন রাত্র যখন হয় অন্ধকারে রাচ্ছাদন দিয়ে আল্লাহ পাক রাতকে ডেকে দিয়েছেন সেই অন্ধকারে সারাদিন ক্লান্ত শ্লান্ত হয়ে গেছেন কাজকর্ম করে রাত্রে এসে যখন আপনি ঘুমোবেন দেখবেন পরের দিন শরীরটা কাজের জন্য উপযোগী হয়ে তোর কাজা হয়ে আবার কতর রক্ত আপনি সজাগ পেয়ে যাবেন কথা বল না ঠিক যে অতএব এখন রাত বারোটা আমি দাওয়াত নিয়েছিলাম পনেরো তারিখ কিন্তু আমি বক্তব্য দিচ্ছি ষোলো তারিখে কথা কি বুঝতে পারছেন আমার আমার ভাষা বোঝা যাচ্ছে দেখুন আমার মাতৃ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বাংলাও নয় তারপরে উর্দু নয় আমার মাতৃ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আসামি ওই ভাষাটা বললে আপনারা বুঝবেন না এখন আমি যেভাবে বলছি বুঝতে পারছেন তো তো উর্দু চাইতে আমি বাংলা একটু ভালো বলতে পারি 
আমি দাওয়াত নিয়েছিলাম 15 তারিখে কিন্তু আমাকে বক্তব্য দিতে দিলেন 0 তারিখে রাত 12 টার পরে 16 তারিখ হয়ে গেছে গো মনে আছে কি আপনাদের অতএব
আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন বলেন আমিন আর খুব ভালোবাসা দিয়ে বলেন আমিন আমি কোরআন কারিম থেকে দুটো আয়াত তেলাওয়াত করেছি দুটো আয়াত তেলাওয়াত করেছি দুটো আয়াতের উপরে আপনাদের সম্মুখে আমি কথা বলতে চাই প্রথম একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতটা আছে দা ওমেন আমাদের মহিলা সকল প্রোগ্রামে বসে আছেন মাবন সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে আমার আগে বক্তায় সুন্দরতম আলোচনা তো উপস্থাপন করেছেন সূরা আনিসা এটা চার নাম্বার পারাত থেকে কোরআন কারিমে শুরু হয়েছে ষষ্ঠ নম্বর পারায় কমপ্লিট হয়েছে এই সূরায় টোটাল আয়াত আছে 176 বলেন আল্লাহ আকবার পঞ্চম নম্বর পারাত থেকে এই সূরার ভিতর থেকে আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছি 82 82 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি এরপরে লাস্টে আরেকটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি পবিত্র কোরআন 24 নম্বর পারার আখির সূরা সূরা হামিল সিজদা এখানে টোটাল আয়াত আছে 54টি আমি তেলাওয়াত করেছি আয়াত সংখ্যা 33 এই দুটো আয়াতকে কেন্দ্র করে আমি আপনাদের সম্মুখে সিট করলে একটু আলোচনা করব তবে আমি এদিক থেকে কিছুই বলতে পারি না যদি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাকে বলার তৌফিক না দেন ক্ষমতা না দেন এইজন্য আল্লাহ আপনাদের কাছে সাহায্য কামনা করছি সাহায্য চাচ্ছি ওনা তৌফিকে ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনিব সুবহানাক লা ইলমা লানা ইল্লা মা আলামতানা ইন্নাকা আন্তাল আলিমুল হাকিম আসুন আমরা কোরআন কারিম থেকে আলোচনা করি এবং আলোচনা শুনি কোরআন কারিমের আলোচনা করলে অবশ্যই फायदा রয়েছে কোরআন কারিমে যখন আপনি ঢুকবেন 27 নাম্বার পারা যখন আপনি পড়বেন এক নাম্বার সূরা সূরার নাম হচ্ছে সূরা আযযারিয়া টোটাল আয়াত আছে 60 টি আয়াত সংখ্যা 55 আল্লাহ পাক বলেন ওয়াদাকির ফাইন্নাল যিকরা তানফাউল মুমিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওহে ফে নবী আপনি আমার বান্দার সম্মুখে কোরআন কারিম থেকে আলোচনা উপস্থাপন করুন কোরআন কারিম থেকে নসিহত করুন কোরআন কারিম থেকে আলোচনা করলে নসিহত করলে মুমিনের फायदा হবে জি মুমিনদের फायदा হবে এই প্রোগ্রামের ভিতরে আমরা সকলেই মুমিন আল্লাহকে বিশ্বাস করতে वाला জি কথা বলুন না কেন আল্লাহকে বিশ্বাস করতে वाला অতএব কোরআন থেকে আলোচনা করলে নিশ্চয়ই আমাদের फायदा হবে এই ঘোষণা কার জোরে বলে এ ঘোষণা কার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে আফলা তাতাবারুনাল কুরআন ওয়ালাউ কানা লিদুনাউদে গায়রি লাগি লিয়াজাত লিয়াজাতু ফি খুতিনা ফা কাসিরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে
জন্য সময়
বক্তাদের কেড়েছিলেন খুব কোরআন সুন্নাত থেকে ভালো ভালো আলোচনা করেছেন তো অনুরোধ তো আসেনি তখন আপনার বন্ধু বলতো ভাইয়া আমি তো যাইনি কি আলোচনা শুনলে একটা কোন সে বড় অন্য কিছু শোনাও তখন বলোকরা জবাব দিচ্ছে যে ভাই আমি রাত দিন পর্যন্ত এমন শোনা শুনছি একদম মনে নাই তাইলে এই সীমা কোন দাম আছে দাম নাই ছোটা আয়াত হল 31 দিন